తెలుగులో స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఛానల్ కు స్వాగతం ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఈ వీడియో ప్రత్యేకంగా బిగినర్స్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే చాలా మంది బిగినర్స్ మేము స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి చాలా మంది ఈమెయిల్ చేస్తున్నారు అలాంటి వారికి అందరికి కూడా ఈ వీడియోస్ అనేవి చాలా వరకు ఉపయోగపడతాయి ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ గా ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఏమిటి ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్ అన్నది మనకు అవసరం ఏముంటే మనం ఓపెన్ చేయగలం ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో ట్రేడింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం కాబట్టి ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసి ఎలా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఫాలో కావాలి ఎలాంటి మెలుకువలన్నవి మనం నేర్చుకోవాలన్నది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మనం స్టాక్ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ కావాలంటే ముందుగా మనకు కావాల్సింది పాన్ కార్డ్ అనమాట పాన్ కార్డ్ ఉండడం వలన మనకున్నటువంటి ట్యాక్స్ కానీ లేకున్నటువంటి మనకున్నటువంటి బ్యాంక్ అకౌంట్ కానీ లేకుంటే డిమాట్ అకౌంట్ కానీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఈ పాన్ కార్డ్ అన్నది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఆల్రెడీ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఏదైనా సంస్థలు కానీ వర్క్ చేసే వాళ్ళైతే ఈ పాన్ కార్డ్ కలిగి ఉంటారు ఇన్ కేస్ లేని ఎడల మీరు పాన్ కార్డ్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఓపెన్ చేయడానికి కూడా జస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ లోపలనే అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పాన్ కార్డ్ అనేది కంపల్సరీ అనమాట ఆ తర్వాత మనకు బ్యాంక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ విత్ చెక్ బుక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ అనేది మనకు కంపల్సరిగా అవసరం అనమాట ఎందుకంటే మనకు సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉన్నట్లయితే దాంట్లో మనం డబ్బును పెట్టుకుంటాం ఆ తర్వాత ఆ డబ్బును మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్కి డిమాట్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది అనమాట మనం ఏమైనా సరే షేర్స్ను బై చేయాలన్నా సేల్ చేయాలన్నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి చేయలేం కాబట్టి మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్లోకి మన డబ్బును విత్ సెండ్ చేసిన తర్వాత మనం ట్రేడింగ్ అన్నది చేసుకోవచ్చు ట్రేడింగ్ అంటే కొనడం అమ్మడం అనేది మనం చేయవచ్చు దాంతోపాటు మనకు చెక్ బుక్ అనేది ఎందుకు అవసరం అంటే మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కానీ డిమాట్ అకౌంట్ కానీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం క్యాన్సల్డ్ చెక్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట క్యాన్సల్డ్ చెక్ అనేది కంపల్సరిగా మనము సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ క్యాన్సల్డ్ చెక్లో మన పూర్తి డీటెయిల్స్ అకౌంట్ నెంబర్ కానీ లేకుంటే మన చెక్ మీద ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్స్ కానీ అన్ని కోడ్స్ కూడా వీటిలో చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి కాబట్టి దీనిలో ఎటువంటి మ్యానిపులేషన్కు కూడా ఆస్కారం లేదు అలాగే ఒకసారి వాళ్ళు మన డిమాట్ అకౌంట్తో బ్యాంక్ అకౌంట్ను ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ అంటే లింక్ చేసినప్పుడు ఈ క్యాన్సల్డ్ చెక్ను సాఫ్ట్ కాపీని బ్యాంకు కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం క్యాన్సల్డ్ చెక్ అయితే కంపల్సరిగా ఇవ్వాలి కాబట్టి మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు చెక్ బుక్తో సహా మనం ఓపెన్ చేయాలన్నమాట దాంతోపాటు మనకి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అన్నది చాలా అవసరం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉండడం వలన మనం ప్రతిసారి ఎలాంటి చెక్కులు ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ కానీ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ కానీ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి మన డిమాట్ అకౌంట్ లేకి మనం అమౌంట్ డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటే అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం చెక్కును సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట కానీ ఇక్కడ మనకు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉండడం వలన మన ట్రేడింగ్ అన్నది చాలా సులువు అవుతుంది జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనం జస్ట్ లాగిన్ అయి మన అమౌంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యం అనేటువంటి మనము సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ను ఓపెన్ చేసినట్లయితే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అలాగే మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే చాలా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు సరిగా పనిచేయడం లేదనమాట ఈ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యం అనేది ఇచ్చినప్పటికీ సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు అలాంటప్పుడు కూడా మన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నవి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి మనం ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మంచి క్వాలిటీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసే బ్యాంక్ అకౌంట్ను ఓపెన్ చేయడం చాలా మంచిది అనమాట అలా ఓపెన్ చేయడం వలన మనకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు అంటే పే ఇన్లో కానీ పే అవుట్లో కానీ ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు పే ఇన్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం అమౌంట్ను మన ట్రేడింగ్ అకౌంట్కు పే చేసుకోవాలనుకుంటామో దాన్నే పే ఇన్ అంటాం ఎప్పుడైతే మన ట్రేడింగ్ అకౌంట్ నుంచి మనకు వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్ని కానీ లేకుంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అమౌంట్ని కానీ మనం తిరిగి బ్యాంక్ అకౌంట్కు పే చేయాలనుకుంటామో అప్పుడు పే అవుట్ అంటాం అనమాట 
వీటన్నింటిని ఎలా చేయాలంటే ఒకసారి మనం అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మన ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో మనం లాగిన్ అయితే అక్కడ ఏ బ్రోకర్ అయినా సరే మనకు ఒక ఆప్షన్ అనేది ఇస్తాడు పేయిన్ అని పే అవుట్ అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు పేయిన్ అంటే ఏంది పే అవుట్ అంటే ఏంది దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్గా మనకు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్కు కనెక్ట్ అవుతుంది అక్కడ మనం యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి మనం లాగిన్ చేసి అమౌంట్ను ఎంత కావాలంటే అంత అమౌంట్ను మనం అకౌంట్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కాబట్టి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అన్నది చాలా అవసరం ఇక్కడ మనం డిమాట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం అన్నమాట నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి నైన్టీస్ ఎయిటీస్ వరకు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజుల్లో ఈ షేర్స్ అన్నవి ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో ఉండేవన్నమాట అంటే ఒక చిన్న చిన్న బాండు పత్రము రూపంలో ఉండేటం అనమాట మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఎల్ఐసి ఒక పాలసీని తీసుకున్నట్లయితే మనకు వాళ్ళు పాలసీ వాళ్ళు ఒక బాండ్ అనేది ఇస్తారు అలాగే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక స్టాక్ను కొనాలి అంటే అప్పటి రోజుల్లో కొన్ని పేపర్లు అనేవి ఉన్నాయి అనమాట ఆ పేపర్ ఒక పేపర్ ఈక్వల్ టు ఒక షేర్ అని కానీ ఒక పేపర్ ఈక్వల్ టు పది షేర్లు అలా ఈ పేపర్లను ఇచ్చిపుచ్చుకునేవాళ్ళు అనమాట ఒక ప్లేస్లో అందరూ కలిసి ఈ పేపర్లను ఇచ్చిపుచ్చుకునేవాళ్ళు అలాగే ఈ ఎవరిదైతే పేపర్లు ఉన్నాయో ఈ స్టాక్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళంతా కలిసి ఆ పేపర్స్ని చూపించి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి డివిడెండ్స్ కూడా పొందేవాళ్ళు అనమాట ఈ ఆధునిక కాలంలో ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా డిజిటల్ రూపంలోకి రావడం వలన మనకు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్స్ తర్వాత ఈ డిజిటల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఇంప్రూవ్ అయింది అప్పుడు మనకు డీ మ్యాట్ అకౌంట్ అన్నది ఉద్భవించింది అనమాట డీ మ్యాట్ అకౌంట్ అంటే డీ మ్యాటరైజ్డ్ అకౌంట్ అనమాట మనం కొన్నటువంటి స్టాక్స్ డిజిటల్ రూపంలో మన అకౌంట్లో సేవ్ చేసుకోవడానికి మన అకౌంట్లో ఉంచుకోవడానికి ఈ డిమాట్ అకౌంట్ అన్నది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎలాగైతే మనం అమౌంట్ను పెట్టుకుంటామో అదేవిధంగా ఈ డిమాట్ అకౌంట్లో మన షేర్స్ను డిజిటల్ ఫార్మాట్లో ఉంచుకోవడానికి డిమాట్ అకౌంట్ అన్నది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంటే మనం ఎన్ఎస్సి సర్వర్కు కనెక్ట్ అయ్యి అంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్కు కనెక్ట్ అయ్యి మనం అమ్మకాలు కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ప్లాట్ఫామ్నే మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అని అంటాం కాబట్టి ఈ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కూడా చాలా అవసరం అనమాట మనకు డిమాట్ అకౌంట్లో స్టాక్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ స్టాక్స్ను అమ్మడానికి కొనడానికి మనకు ఈ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అన్నది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మనం ఈ డిమాట్ అకౌంట్ని కానీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కానీ ఓపెన్ చేయాలంటే మనకు ఒక రెండు సంస్థలు ఉన్నాయన్నమాట అవి ఎన్ఎస్డిఎల్ అని సిడిఎస్ఎల్ అని ఒక రెండు సంస్థలు ఉన్నాయన్నమాట ఎన్ఎస్డిఎల్ అన్నది చాలా ఓల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ చాలా ఓల్డ్ సంస్థ దీనికి చాలా ఎక్కువ కస్టమర్లు అనేవాళ్ళు ఉన్నారన్నమాట అలాగే సిడిఎస్ఎల్ అన్నది కొంచెం కొత్త సంస్థ దీనికి కొంతమంది తక్కువ ఉన్నారన్నమాట ఇప్పుడు ఎన్ఎస్డిఎల్లో కానీ సిడిఎస్ఎల్లో కానీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనం డైరెక్ట్గా వాళ్ళను కాంటాక్ట్ అయ్యి ఓపెన్ చేయలేమన్నమాట అలా అలో చేయదు అనమాట కాబట్టి వీళ్ళను మనం సంప్రదించడానికి మధ్యలో బ్రోకర్ సంస్థలు అన్నవి ఉన్నాయన్నమాట బ్రోకరేజ్ సంస్థలు అంటే వీళ్లకు మనకు మీడియేటర్గా పనిచేసేవి బ్రోకరేజ్ సంస్థలు అంటారనమాట వాటిని మనం వాటిని అప్రోచ్ అయ్యి వాటి వారితో కాంటాక్ట్ అయ్యి మనము మన అకౌంట్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మనకు కొన్ని ఛార్జెస్ కూడా చేస్తారనమాట ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఈ చార్ట్లో ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కింద సెబీ అన్నది ఈ మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ అంతా కూడా సెబీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక సంస్థ కానీ ఏదైనా అనాథరైజ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్కు పాల్పడినట్లయితే దాన్ని సెబీ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులను పెట్టేదానికి కూడా సెబీ సెబీకి అన్ని అథారిటీస్ కూడా ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి ఈ ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా ఎటువంటి ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ కూడా కాకుండా సెబీ అన్నది మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ను మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు చాలా బ్రోకరేజ్ సంస్థలు అన్నవి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి నైన్టీన్ నైంటీస్లో కానీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ముందు చాలా తక్కువ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు అనేవి అందుబాటులో ఉండేవి కానీ ప్రస్తుతము 
చాలా ఎక్కువ సంస్థలు మనకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ జరోదా అని రిలయన్స్ బ్రోకరేజ్ ఏంజల్ బ్రోకరేజ్ అని షేర్ ఖాన్ అని ఇలా చాలా మనకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్స్ మరియు డిమాట్ అకౌంట్ ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా చాలా బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఉన్నాయి కొన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్స్ బ్యాంకులు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఎలాంటి బ్రోకర్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి బ్రోకర్ను మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు మంచి లాభదాయకంగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎటువంటి ప్లాట్ఫామ్ను మనకు అందిస్తారు అనే విషయాన్ని నేను మరో వీడియోలో ప్రత్యేకంగా దాని గురించి ఎక్కువ ఆల్రెడీ చేసే వాళ్ళకు ఇంకా కొత్తగా ఓపెన్ చేసే వాళ్ళకు కూడా ఒక వీడియోను తయారు చేస్తాను ఇక ఈ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డిమాట్ అకౌంట్ మరియు బ్యాంక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ దగ్గరికి వస్తే మనకు త్రీ ఇన్ వన్ అని కానీ టూ ఇన్ వన్ అని కానీ ఉన్నాయన్నమాట టూ ఇన్ వన్ అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్లస్ డిమాట్ అకౌంట్ కలిసి ఓపెన్ చేసుకునే దాన్ని టూ ఇన్ వన్ అంట అంటారనమాట అలాగే త్రీ ఇన్ వన్ అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డిమాట్ అకౌంట్ మూడు కూడా మనం కాంబినేషన్గా ఒకే చోట ఓపెన్ చేయడాన్ని ఒకే చోట అంటే ఒకే సంస్థలో ఓపెన్ చేయడాన్ని మనం త్రీ ఇన్ వన్ అకౌంట్స్ అంటారు ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే మనం ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అనమాట ఇది బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీ చేస్తుంది ప్లస్ మనకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డిమాట్ అకౌంట్ అన్ని కూడా వస్తుంది అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి యాక్సిస్ బ్యాంకు కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంకు ఇలా మనకు ఉన్నటువంటి ఈ సంస్థల త్రీ ఇన్ వన్ అకౌంట్స్ను ఓపెన్ చేస్తాయి అలాగే మనం షేర్ ఖాన్ కానీ ఇంకా ఏంజిల్ బ్రోకర్ కానీ కానీ జరోదా కానీ చూసినట్లయితే మనకు టూ ఇన్ వన్ అకౌంట్స్ మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కాబట్టి మనం ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక బ్రోకరేజ్ అకౌంట్ని మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ని డిమాండ్ అకౌంట్ని ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మనం తప్పకుండా ఈ విషయాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టాక్ మార్కెట్లో కొత్తగా ఎంటర్ అయ్యే వాళ్లకు కొత్తగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకునే వాళ్లకు మీరు నేర్చుకుని ఎంతో కొంత తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో మీరు స్టార్ట్ చేయడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే చాలామంది తెలిసి తెలియక ఎక్కువ అమౌంట్తో స్టార్ట్ చేసి లాస్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు లక్షల్లో లాస్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత మనం రికవర్ చేసుకోవాలన్నా మనం పెట్టుబడి పెట్టాలన్నా మన దగ్గర పెట్టుబడే ఉండదన్నమాట కాబట్టి చాలా ఆచి తూచి మనం స్టాక్ మార్కెట్తో వ్యవహరించాలి ఫస్ట్ మనం చాలా తక్కువ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాతనే మనం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ను చేసుకోవాలి ఎవరైనా డిమాట్ అకౌంట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ను ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ను నా ఇమెయిల్ ఐడికి ఈమెయిల్ పంపించండి మీకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో కాల్ బ్యాక్ అరేంజ్ చేయిస్తాను కొన్ని సంస్థల నుంచి మీకు జరోద కావాలంటే జరోద కానీ కార్వే కానీ ఎస్బీఐ క్యాబ్స్ కానీ ఇలా కొన్ని సంస్థల నుంచి మీకు కాల్ బ్యాక్ అరేంజ్ చేయిస్తాను మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎటువంటి బ్రోకరేజ్ సంస్థను మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్టాక్ మార్కెట్లో మనం ఎంటర్ అయ్యే ముందు అనేది మనం ఇంకో వీడియోలో చూద్దాం ఆ వీడియోను తప్పకుండా చూడండి పెద్ద కొరు కూడా ఎందుకంటే మనం ఎలాంటి స్టాక్ బ్రోకర్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నవి అవైలబుల్లో ఉంటాయి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది మనకు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ వీడియోను నేను ప్రత్యేకంగా చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో